हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स आपका ये ट्वेल्व क्लास है जो आपके करियर का सबसे डिसाइडिंग क्लास है आपको इस क्लास को अच्छे से पढ़ करके अपनी जो भी मंजिल है उस मंजिल को तय कर लेना है क्योंकि जब आप एक शख्स अपनी मंजिल को पाल लेंगे तो आपकी सारी काबिलियत आपकी सारी टैलेंट पर एक तरह से स्टैंप लग जाएगा कि हाँ आप ही दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं इसलिए आपको रेगुलर होकर के डेडिकेशन से पंक्चुअलिटी से अपने स्टडी पर फोकस करना है क्योंकि आपका जो इवेलुएशन होगा आपका जो मूल्यांकन होगा वो आपके पढ़ाई से होगा आपके स्टडी से होगा अदर वर्क से कभी नहीं होगा इसलिए आपका जो प्राइम फोकस है वो अपनी स्टडी पर हो आप डेली का अपना टारगेट बनाएं, डेली के अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें उनको हासिल करें जब आप इस तरीके से करेंगे हर एक टारगेट को हासिल करने के बाद आपको एक बड़ी अजीब तरीके की खुशी होगी एक हैप्पीनेस फील करेंगे कि काश मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया और फिर आपका लगातार मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए होता जाएगा अगर आप सारे काम को इकट्ठा कर लेंगे सारी पढ़ाई को इकट्ठा कर लेंगे तो बोर होंगे तो हम आपसे यही सजेस्ट करते हैं कि जो डे बाई डे आपको क्लास दिया जाए उसको अच्छे से सुने उस पर चिंतन करें उसको मेडिटेट करें उसके नोट्स बनाएं उस पर क्वेश्चन प्रिपेयर करें और फिर कोई डाउट्स होता है तो आप शेयर करें मैं आपका फिजिक्स गुरु जरूर आपकी हेल्प करूंगा और आप जाकर के फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यू के मिश्रा चैनल पर सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी आपकी हेल्प करने के लिए एक मोटिवेशन मिले कि नहीं हमारे बच्चे बात को सुन रहे हैं कर रहे हैं अगर कोई आपको डिफिकल्ट है कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा आपको बेनिफिट मिले तो जरूर आप शेयर करेंगे जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी बात हमें नहीं पता लगेगी हम आपके लिए और बेहतर काम कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कंडक्टर्स में जब भी चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर्स में जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज फ्लो का तरीका क्या होता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसका मेथड क्या होता है जिसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट ब्लासिटी का डिस्कशन किया उसके पहले रजिस्टिविटी का डिस्कशन किया कंडक्टिविटी का डिस्कशन किया कंडक्टेंस का डिस्कशन किया डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टेंस का डिस्कशन किया कार्बन रजिस्टर रजिस्टर उसमें हमने आपको डिस्कस किया वायर बाउंड रजिस्टेंस उसमें हमने आपको डिस्कस किया कार्बन कलर कोडिंग का डिस्कशन किया आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये डेरिवेशन ये कॉन्सेप्ट प्योरली हम एनसीआर बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं एनसीआर अप्रोच के थ्रू बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैसे ड्राइव करें जब भी कोई चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव करता है तो उसको एनर्जी ये मिलती कहां से है ये ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस लेक्चर में जरूर मिलेगा आइए आज के हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिससे आने वाला समय आपका जरूर ब्राइट होगा कल के आप टॉपर होंगे अवश्य होंगे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनसीआर अप्रोच इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमें बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है हमने आपके साथ अपना नॉलेज शेयर किया था कि स्टूडेंट्स जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो अपने आप अगर मूव करेंगे तब तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे एक डिफिनेट डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे और फिर आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा या आउटपुट में आपको करंट जीरो मिलेगी 
लेकिन अगर वही चार्ज कैरियर वही फ्री इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश किए जाए एक सर्टेन डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ाया जाए तो जरूर आउटपुट हमें मिलेगा और वो आउटपुट हमारी इलेक्ट्रिकल करंट होती है लेकिन अब ये पुश करना इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको पुश करने के लिए फोर्स चाहिए वो फोर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में होता है उस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिस्ड होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर स्टेबलिश होती है वही उनको पुश करती हुई आगे बढ़ाती है और वो चार्ज कैरियर मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने आपसे ये बताया जहां फील्ड होती है वहां एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो भी स्टेबलिश करेगा जो भी एक्सटर्नल सोर्स स्टेबलिश करेगा कंडक्टर के दो पॉइंट के क्रॉस तो उसको अपनी वो एनर्जी सप्लाई करेगा वो एनर्जी सप्लाई करेगा और एनर्जी सप्लाई करेगा उस एनर्जी की वजह से जो है ये चार्ज कैरियर पुरसअप होते रहेंगे तो वही जो एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी सप्लाई करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए वही कहलाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आज हमें उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है आइए हम देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन करेंगे हम देखते हैं स्टेप वन देखिए स्टेप वन स्टेप वन में देखिए स्टूडेंट्स हमने ये एक कंडक्टर ले रखा है देखिए ए बी एक कंडक्टर का हमने कंडक्टर कंसीडर कर रखा है ए बी एक हमने कंडक्टर कंसीडर कर रखा है जिसके टू इंड पॉइंट ए और बी है ए बी हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर रखा है जिसके टू पॉइंट्स ए और बी हैं जिसके टू इंड पॉइंट ए और बी है इस कंडक्टर का रजिस्टेंस आर है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है अब इस कंडक्टर में हमें करंट फ्लो करानी है हमने आपको अब इस कंडक्टर में हमें करंट फ्लो करानी है तो इस कंडक्टर को हमें किसी पोटेंशियल सोर्स से या एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा हमने इस कंडक्टर को एक एनर्जी सोर्स से या पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर दिया जब हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो इस कंडक्टर में हमने देखा कि करंट फ्लो करने लगी किस डायरेक्शन से ए डायरेक्शन से बी की ओर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर एक करंट फ्लो करने लगी अब ये रजिस्टर था रजिस्टर में जब हमने इसको कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करने लगी जब करंट फ्लो करने लगी तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है करंट यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रही है तो पॉइंट ए हाइयर पोटेंशियल पर होगा पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पर होगा तो हमने ए को प्लस दे दिया और बी को हमने माइनस साइन दे दिया ए का पोटेंशियल हाई हो गया बी का पोटेंशियल लो हो गया जब ए का पोटेंशियल को हमने वी ए कंसिडर कर लिया बी के पोटेंशियल को हमने वी वी कंसिडर कर लिया ए के पोटेंशियल को हमने वी ए कंसिडर कर लिया बी के पोटेंशियल को हमने वी वी कंसिडर कर लिया अब जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और करंट क्या है चार्ज का एक नेट फ्लो है करंट क्या है चार्ज का एक नेट फ्लो है तो इस कंडक्टर में चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा हमने कंसिडर कर लिया कि डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर में पॉइंट ए से बी फ्लो कर रहा है ओके okay? अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमें ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस अब आप देख रहे हैं ए से बी करंट जा रही ए का पोटेंशियल हाई होगा बी का पोटेंशियल लो होगा ए और बी के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल हाई है बी का पोटेंशियल लो है तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए वी इसको हम क्या राइट कर रहे हैं वी ए बी पहले ए पॉइंट आया है तो इसका पोटेंशियल लेगा फिर बाद में बी पॉइंट आया है तो इसका पोटेंशियल आए रहेगा वी ए वी इसको हम डेल्टा वी बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी बोल रहे हैं और इसको हम वी कंसीडर कर रहे हैं क्या कंसीडर कर रहे हैं वी कंसीडर कर रहे हैं 
ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा वी ए माइनस बी बी अब हमें पता है कि ए का पोटेंशियल बी से ग्रेटर है तो वी ए माइनस बी बी करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो से ग्रेटर होते हैं तो वी ए माइनस बी बी ग्रेटर देन जीरो आएगा मीन्स प्लस में आएगा वी ए माइनस बी बी ग्रेटर देन जीरो आएगा प्लस में आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अब स्टेप सेकेंड में हमें ये देखना है कि जब ये चार्ज जब डेल्टा क्यू चार्ज पॉइंट ए से बी तक ये मूव कर रहा होगा तो इस चार्ज पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को अब वो एक्सटर्नल एजेंट कोई सोर्स हो सकता है वो सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है या कोई और सोर्स हो सकता है तो हमें देखना है कि इस चार्ज जब पॉइंट ए से बी तक मूव करेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स को इस चार्ज को मूव कराने में ये आप दूसरे शब्दों में कहिए कि एक्सटर्नल सोर्स को डेल्टा क्यू चार्ज को कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी इसके पहले हम आपको एक एनालॉगी दे दे सपोज कर लो कोई एक हिल है कोई एक हिल है जिसका टॉप जो है यच ए हाइट पर है जिसका बॉटम यच बी हाइट पर है तो अगर आपका मास यम है अगर आप उस टॉप हिल के टॉप पर होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यम जी एच ए और अगर आप उसके बॉटम में होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यम जी एच बी एच ए क्या है टॉप की हाइट है एच बी क्या है बॉटम की हाइट है और जब आप हिल के टॉप से हिल के बॉटम की तरफ आएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए इंक्रीज या डिक्रीज बिल्कुल सही बताया डिक्रीज होगी क्या होगी डिक्रीज होगी रीजन क्या है कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो आपकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी सेम यही केस चार्ज के साथ होता है सेम यही केस चार्ज के साथ होता है जब भी कोई जब भी कोई प्लस चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और उस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ से वो लो पोटेंशियल की तरफ चलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो यहां पर प्लस डेल्टा क्यू चार्ज हमने कंसीडर कर रखा है वो पॉइंट ए पर है तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइयर होगी जब वो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा तो ये वैसा ही केस हुआ जैसे आप एक हिल के टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं वही केस यहां पर होगा तो जब ये चार्ज डेल्टा क्यू ए से बी की तरफ मूव करेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी क्या करेगी डिक्रीज करेगी और जब ये ए से बी तक मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी वो अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे अब आइए हम वर्कडन की बात करते हैं वर्कडन के पहले हम देखें कि यहाँ ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डेल्टा क्यू चार्ज की और बी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है जिस भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो जिस चार्ज की निकालनी हो उस चार्ज को उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो जिस पॉइंट पर निकालनी हो आप उस चार्ज को उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए पॉइंट पर हम डेल्टा क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए ए पॉइंट पर डेल्टा क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या राइट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं तो हो जाएगा यू ए यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए मतलब ए पॉइंट पर यू ए हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू वी ए अभी हमने बताया कि किसी भी चार्ज की जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना हो उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डेल्टा क्यू चार्ज की डेल्टा क्यू इंटू वी ए अब बी पॉइंट पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट बी बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू बी इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी बी डेल्टा क्यू इंटू वी बी तो ये हो गया बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया ए पॉइंट पर अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करना चाहते हैं क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करते हैं और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकाला जाता है तो हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं यहाँ फाइनल पॉइंट बी है इनिशियल पॉइंट ए है जैसे आप हिल के टॉप पर थे वो इनिशियल पॉइंट था हिल के बॉटम पर आ गए वो वो आपका फाइनल पॉइंट हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो टॉप में से बॉटम को माइनस कर देंगे तो अब यहां पर देखिए यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है तो डेल्टा यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डेल्टा यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल फाइनल कौन सा पॉइंट है बी यू बी इनिशियल कौन सा पॉइंट है ए तो ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए क्या यू बी माइनस यू ए मीन्स ये हो गया हिल के टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया हिल के बॉटम में पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ये हो गया पॉइंट बी जहां हाइयर पोटेंशियल था वहां की पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया यू ए अब देखते हैं इसको कैसे राइट करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा अब यू ए कितना है डेल्टा क्यू इन टू बी ए ये कितना है डेल्टा क्यू इंटू बी ए हो गया डेल्टा क्यू इंटू बी ए यू बी माइनस यू ए करना है तो यू बी आपका कितना है डेल्टा क्यू इंटू बी बी डेल्टा क्यू इंटू बी बी हो गया डेल्टा क्यू इंटू बी बी माइनस यू ए कितना है डेल्टा क्यू इंटू बी ए ये डेल्टा क्यू इंटू बी ए हो गया डेल्टा क्यू कॉमन ले लीजिए आपका आ जाएगा बी बी माइनस बी ए डेल्टा क्यू कॉमन ले लीजिए बी बी माइनस बी ए अब यहां पर देखिए B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से कम है B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से स्मॉलर है तो बी बी माइनस बी करेंगे तो ये माइनस में आएगा बी बी माइनस बी करेंगे तो माइनस में आएगा तो डेल्टा U हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस डेल्टा Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में A और B के बीच में माइनस क्यों आया रीजन है कि बी का पोटेंशियल ए से कम है तो ज्यादा में यहाँ कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा ये डेल्टा यू हो गया माइनस डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा वी डेल्टा वी को हमने क्या कंसीडर किया है वी कंसीडर किया क्या वी कंसीडर किया है तो आपका डेल्टा यू हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी डेल्टा यू हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी हो जाएगा वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है बट हमें पता है कि क्यू इक्वल टू आई टी होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी होता है मीन्स अगर डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो वहां आई करंट होगी डेल्टा टी टाइम में तो डेल्टा यू हो जाएगा माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी या इसको हम राइट कर सकते हैं वी आई डेल्टा टी क्या वी आई डेल्टा टी यहां देखिए डेल्टा यू में माइनस आया है माइनस होने का मतलब ये हो गया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो निगेटिव है निगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है जब चार्ज ए से बी आया है आपको पता है जब आप हिल के टॉप से बॉटम में आएंगे तो आपका यच डिक्रीज होता जाएगा तो यम जी एच डिक्रीज होता जाएगा तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आई निगेटिव आई और आपको बताया था हमने कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो यहां पे देखें नेगेटिव में आया इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ओके अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई ये गई कहा क्वेश्चन ये उठता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई ये गई कहा मीन्स चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई वो किसी अदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी तो वो गई कहा अब इसका हमें डिस्कशन करना है इसके लिए आइए हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं ए और बी पॉइंट पर चार्ज के टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए टोटल एनर्जी एट ए ए पॉइंट पर जब चार्ज होगा तो हम उसके टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल में काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी ई ए इक्वल टू यू ए प्लस के यू ए क्या है पोटेंशियल एनर्जी के ए क्या है काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी ई बी इक्वल टू यू बी प्लस के बी हो जाएगा यू बी क्या है पोटेंशियल एनर्जी के बी क्या है काइनेटिक एनर्जी अब अब तो, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है या इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है 
ये कंजर्वेटिव फोर्स है और जब कोई चार्ज कंजर्वेटिव फोर्स में मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो लास नहीं होती है वो उसका वो कांस्टेंट या कंजर्व रहनी चाहिए इसका मतलब टोटल चार्ज की एनर्जी जो ए पॉइंट पर है वही बी पॉइंट पर रहनी चाहिए तो ए पॉइंट पर देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलेगा कि ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्वल टू बी पॉइंट पर ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी है यू ए प्लस के ए बी पॉइंट पर है यू बी प्लस के बी तो यहां से के ए माइनस के बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा यू बी माइनस आपका यू ए आ जाएगा अब के ए माइनस के बी लेकिन चेंज इन कानेटिक एनर्जी क्या होती है फाइनल माइनस इनिशियल तो इसको अगर हम के बी माइनस के ए लिखेंगे तो यहां माइनस लग जाएगा यू बी माइनस यू ए यू बी माइनस यू ए क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा इसका मतलब यह हो गया कि जो चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुई वो कानेटिक एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होना चाहिए तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ गया और डेल्टा यू क्या है माइनस वी आई डेल्टा टी है तो आप यहां पुट कर दीजिए तो ये डेल्टा क्या आ जाएगा चेंज इन कानेटिक एनर्जी आ जाएगा माइनस इंटू माइनस वी आई डेल्टा टी तो डेल्टा के आ जाएगा प्लस वी आई डेल्टा टी ये प्लस में है तो ग्रेटर देन जीरो होगा इसको तो कानेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था ये आ गया चेंज इन कानेटिक एनर्जी ये आ गया चेंज इन कानेटिक एनर्जी अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब जब ये चार्ज कैरियर जब ये फ्री चार्ज कैरियर ए से बी तक अगर चले होते और इनके अंदर जो भी आयन हैं एटम्स हैं अगर उनसे कोलिजन ना हुआ होता जब भी ये फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते और इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर हैं उनसे इनका कोलिजन ना हुआ होता तब तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो कानेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और चार्ज कैरियर की कानेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती जब भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में बिना कोलिजन मूव किया होता मीन्स किसी से कोलिजन ना किया होता तब तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाता मीन्स चार्ज फ्री चार्ज करियर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती लेकिन क्या ऐसा होता है नहीं होता है आइए देखें आपको पता है कि जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर मूव करते हैं जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर मूव करते हैं तो मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयन होते हैं और एटम होते हैं इनसे इनका कोलिजन होता है इनसे इनका कोलिजन होता है और उस बार बार कोलिजन की वजह से जो भी एनर्जी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मिलती है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी मिलती है वो वो कार्नेटिक एनर्जी ये अपनी शेयर कर देते हैं उन पॉजिटिव आयन और एटम में जिनसे ये कोलिजन करते हैं ये बात फिर से सुन लो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टर में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो जो भी एनर्जी इनको मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी ये अपनी उन आयन से ये देखिए इन आयन से और एटम से कोलिजन में खर्च कर देते हैं तो इनकी कानेटिक एनर्जी शेयर हो जाती है उन पॉजिटिव आयन और एटम्स में उससे होता क्या है कि जो ये पॉजिटिव आयन और एटम है ये अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे क्योंकि ये हैवी होते हैं मूव तो कर नहीं सकते अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे जब इनको एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो इनका वाइब्रेशन और तेज हो जाता है इनका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इनकी वाइब्रेशनल कानेटिक इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी थी वो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये वाइब्रेशनल एनर्जी हीट का फॉर्म होती है तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है अब कंडक्टर क्या होता है हीट अप हो जाता है कंडक्टर गर्म हो जाता है यही कारण है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो हीट अप हो जाता है ये बात मैं फिर एक बार आपको बता दू कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं वायर में तो इनका कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से और एटम से उस कोलिजन होने के कारण 
इनको जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती है ये उन एटम और आयंस को शेयर कर देते हैं उनसे एटम्स और आयंस का वाइब्रेशन बढ़ जाता है और बढ़ने से उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और वो वाइब्रेशनल एनर्जी से हीट प्रोड्यूज होती है और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कंडक्टर में मिलती है कंडक्टर गर्म हो जाता है कंडक्टर हीटअप हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़े तो इनकी ब्लासिटी इंक्रीज नहीं होती है इनकी ब्लासिटी कांस्टेंट रहती है और वो कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट ब्लासिटी से जो है वो ये मूव करते हैं जब ब्लासिटी कांस्टेंट रहती है तो चेंज इन कानेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी तो कोई कानेटिक एनर्जी इनकी चेंज नहीं हुई अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में चले कानेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो क्वेश्चन ये उठता है आखिर वो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो गई कहाँ मींस जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले तो इनकी कानेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुई क्योंकि कोलिजन की वजह से इनकी ब्लासिटी इंक्रीज नहीं हुई ये एक एवरेज ड्रिफ्ट ब्लासिटी से चले तो इनकी चेंज इन कानेटिक एनर्जी तो जीरो है तो फिर क्वेश्चन उठता है कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई डेल्टा यू वो कहा गई वो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई वो फ्री इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव आयन और एटम से कोलिजन में चली गई और वो हीट के रूप में जो है लॉस हो गई अर्थात वो डिसिपेट हो गई तो जो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज होने की वजह से आई वो जो है हीट में कन्वर्ट हो गई और जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इनको मिली थी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी या हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी तो वही चीज हमने मेंशन किया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव मूव विद कांस्टेंट ड्रिफ्ट ब्लासिटी डेल्टा के इक्वल टू जीरो कानेटिक एनर्जी उनकी कौन सी कोई चेंज नहीं हुई अब आपको पता है कि वर्कडन बाय वर्कडन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वर्कडन अगेंस्ट वर्कडन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्कडन होता है वो उसके नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव चेंज के इक्वल होता है तो जो वर्कडन इन इन फ्री चार्ज करियर पर जो भी वर्कडन हुआ जो भी इनको एनर्जी दी गई वो आपके इन, इनके नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी वी आई डेल्टा टी के बराबर किसके वी आई डेल्टा टी के बराबर फिर से सुन लीजिए जो भी इनको एनर्जी सप्लाई हुई मीन जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो जो है वर्कडन बाई एक्सटर्नल सोर्स की इक्वल होगा और वो वर्कडन वी आई डेल्टा टी हो जाएगा यही वर्कडन जो है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस चार्ज की होगी जो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी W इक्वल टू ई इंटू वी आई डेल्टा टी डब्ल्यू इक्वल टू ई इक्वल टू वी आई डेल्टा टी ई आपकी हो जाएगी इसकी एनर्जी अब ये एनर्जी और किस फॉर्म में लिखी जा सकती है आइए हम देखते हैं ये एनर्जी और किस फॉर्म में लिख सकते हैं यही जो वर्कडन हुआ यही वर्कडन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा यही वर्कडन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा तो W इक्वल टू ई इक्वल टू वी आई डेल्टा टी हो जाएगा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस I क्या है करंट डेल्टा टी क्या है टाइम इंटरवल डेल्टा टी को हम T राइट कर दें तब देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी ई e बराबर वर्कडन वर्कडन जो है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी फॉर्मूला क्या आया वी आई टी क्या आया वी आई टी इसका मतलब ये हुआ कि जब बी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रही हो टी टाइम में तो बैटरी के द्वारा वर्कडन जो होगा वो वी आई टी होगा ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपको वर्कडन फाइंड आउट करना हो किसके द्वारा वर्कडन बाई जब बैटरी आपको फाइंड आउट करना हो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है आई आर वी इक्वल टू क्या होता है आई आर अगर यहाँ आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी और अगर आपको ये भी पता है आई इक्वल टू वी अपन आर होता है यहाँ आई इक्वल टू वी अपन आर रख दीजिए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी यहाँ पर अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारे पास थ्री फॉर्मूले हैं वी आई टी है आई स्क्वायर आर टी है वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी है किस फॉर्मूले का यूज कब हम करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखिए ये तब हम यूज करेंगे जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो ऐसा स्विच कॉम्बिनेशन में ज्यादातर होता है 
ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो और कांस्टेंट करंट फ्लो हो करेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी ये तब हम यूज करेंगे जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो मीन्स बैटरी अगर कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइस होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी एक बात और ध्यान रखेंगे जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर के यूनिवर्सली प्रपोर्शनल में है जब करंट कांस्टेंट है तो आर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल में है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोनों की कंडीशन अलग है यहां बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है यहां बैटरी डिसकनेक्टेड है तो करंट कांस्टेंट है तो जब कांस्टेंट करंट होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल में होगी जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आर के यूनिवर्सली प्रपोर्शनल में होगी तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो बैटरी कनेक्ट होगी तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे जब बैटरी के द्वारा वर्क डन निकालना होगा तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे ये सभी आंसर जूल में आएंगे किस में आएंगे जूल में आएंगे अब पावर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की गई थी ये हीट के रूप में लास हो जाएगी ये हीट के रूप में लास हो जाएगी और वही हीट वही हीट या तो कंडक्टर को हीट अप कर देगी या तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट टंगस्टर में जाएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी आपको हीट और लाइट मिलेगी ओके अब पावर क्या होता है कोई भी डिवाइस जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो पावर कहलाती है जैसे आप कहते हो हंड्रेड वाट का बल्ब ले आए इसका मतलब हो गया कि वो एक सेकंड में हंड्रेड जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट कर देगा आप कहते हो हमारा हीटर वन किलो वाट पावर का है इसका मतलब हो गया एक सेकेंड के अंदर वो वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिस रेट से वन टाइप की एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करे वो उसकी पावर कहलाती है क्या कहलाती है पावर कहलाती है तो द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर आर द रेट बाय व्हिच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर मींस जिस रेट से कोई एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है इसको पी से डी करते हैं पावर पी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम तो हो जाएगा वी आई टी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा वी आई हो जाएगा क्या हो जाएगा वी आई हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पर I करंट फ्लो कर रही हो तो पावर लास जो होगा या ओमिक लास जो होगा वो वी आई होगा अब इसके पहला फॉर्मूला वी आई हो गया ये तब यूज करेंगे जब आपको बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई निकालना हो एक हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर I इक्वल टू होता है वी अपान आर तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब करंट कांस्टेंट होगी क्या होगी करंट कांस्टेंट होगी तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब करंट कांस्टेंट होगी तब आप आई स्क्वायर आर यूज करेंगे ठीक ना और वी आई यूज करेंगे जब वर्क डन निकालना होगा या सप्लाइड पावर निकालना होगा ये तीनों वाट में आएंगे किस में आएंगे वाट में आएंगे तो पावर के थ्री फॉर्मूले हो गए पी इक्वल टू वी आई पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर वी इक्वल टू आई स्क्वायर आर अब यहां से पावर देखिए थ्री फैक्टर पर डिपेंड कर रही एक करंट पर डिपेंड कर रही एक पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही एक रेजिस्टेंस पर मतलब कोई एक कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस आर हो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी हो तो उस उसमें पावर लास जो होता है वो वी आई या आई स्क्वायर आर होता है ये पावर लास का मतलब क्या हुआ कि इतने एक सेकेंड के अंदर इतने वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी या लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी पावर लास्ट का मतलब हो गया कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी कंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एनर्जी यूजफुल वर्क में नहीं अगर कन्वर्ट हो पाई तो हम कहेंगे ये लास हो गई इसीलिए इसको पावर लास बोलते हैं या ओमिक लास बोलते हैं क्या पावर लास या ओमिक लास बोलते हैं तो पावर लास हो जाएगा या पावर डिसिपेटेड हो जाएगा पी इक्वल टू वी आई आर वी स्क्वायर अपान आर या आई स्क्वायर आर अब यहां से क्वेश्चन एक उठता है कि ये पावर उसको मिलती कहां से है इस पावर को सप्लाई कौन करता है इस पावर को सप्लाई करता है वो एक्सटर्नल सोर्स जिसको आपने कनेक्ट किया है 
तो वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है एक बैटरी है तो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो अपनी केमिकल एनर्जी को को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर करके और चार्ज करियर को सप्लाई करती है और चार्ज करियर जब मूव करते हैं तो उनका आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होकर के वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो हर एक सेकेंड आई स्क्वायर आर के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इसी वजह से कंडक्टर हीटअप हो जाता है तो ये एनर्जी सप्लाई हुई इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वही केमिकल एनर्जी जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में सप्लाई होती है और वो हीट के रूप में लास हो जाती है तो ये रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिकल पावर क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां भी होगी उसकी यूनिट जूल इंटू सेकेंड होगी या वाट इंटू आवर होगी या वाट इंटू सेकेंड होगी पावर जो होगी वो वाट में होगी वो किलो वाट में होगी मेगा वाट में होगी जीगा वाट में होगी वन किलो वाट वन थाउजेंड वाट वन मेगा वाट टेन टू दी पावर सिक्स वाट वन जीगा वाट टेन टू दी पावर नाइन वाट वन किलो वाट 1000 वाट तो ये सब पावर की यूनिट है तो ये रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये रहा पावर अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम पावर प्लांट से सिटी तक हाई पोटेंशियल पर क्यों ट्रांसमिट करते हैं अब हम पावर ट्रांसमिशन का डिस्कस करेंगे यहां से बोर्ड में आप एक आपके क्वेश्चन आता है ओके बाय